തവണ സെലിബ്രിറ്റി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ജെൻസി ജെൻസി ചേച്ചി ആക്ച്വലി ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഡി കേസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയി ഒരു പാട്ട് ആ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ടുഡേ ഈ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോരിത്തരിക്കുന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് സോങ് ആ പാട്ടിൻ്റെ മെമ്മറീസും ഒക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര അധികം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് കഥലോവിയോ ഇരിക്കുമല്ലേ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അപ്പൊ രാജസാറിന്റെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പാടിയതിന് ശേഷമാണ് കാതലോയം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതി രാജാസാറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിന് മുൻപ് ഭാരതി രാജാസാറിന്റെ തന്നെ കിഴക്കി പോവും അതില് എന്നെ ഒരു ഹമ്മിങ് പാടാനാ വിളിച്ചത് അത് റെക്കോർഡിങ് രാത്രി ആയിരുന്നു അത് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ റെക്കോർഡിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രാത്രി ആയിരുന്നു ഞാനും അപ്പച്ചനും കൂടി ഒരു രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാജസ്ഥാനോട് ചോദിക്കാനും എനിക്ക് പേടി അപ്പൊ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫിലിമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ എന്തിനാണാവോ പാടാനാണോ എന്താന്ന് അപ്പോഴൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഹമ്മിങ് പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുവാണ് ലിറിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് എന്താ ഞാൻ പാടിട്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹമ്മിങ് പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെ ആ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ഇട്ടിട്ട് റീ റെക്കോർഡിങ് ആണല്ലോ അതിലെ ഹീറോയിനും ഹീറോയിനും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഹമ്മിങ് അവരുടെ ലവ് സീനിലാണ് അപ്പോ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പാടി അത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് പോരാൻ മരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒരു അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിട്ടല്ല വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നോ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ പാടി 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 സെയിം ഹമ്മിങ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും രാധികയും നായകനെയും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ എന്റെ ഹമ്മിങ് ആക്കി ഓ അങ്ങനെ ആക്കി അത് ഫിലിം തീരെന്ന വരുത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരേക്കും ആ ഹമ്മിങ് തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു റീ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പാടുവാണ് അതും ഇങ്ങനെ പിക്ചർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ തന്നെ പാടണമല്ലോ ഈ ഓർക്കസ്ട്ര ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ലൈവ് ആണല്ലോ അതൊരു ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്റെ പാട്ടുകൾ ആണോ ഫിലിമുകളൊന്നും പാടി ഇങ്ങോട്ട് പോരുമല്ലോ എനിക്കത് കാണാനുള്ള ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് തമിഴ് ഫിലിം അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറുമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ കൂടിയാണ് അത് കണ്ട് കണ്ടത് എന്റെ ഹമ്മിങ് അയ്യോ അത് ഞാൻ പാടിയതാണല്ലോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നിറമാറാത്ത പൂക്കൾ അതെല്ലാം അത് അതിനുശേഷമാണ് ഭാരതി രാജാസാറിന് എന്നെ എന്നിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കിഴക്കേ പോവും റെയില് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓടി അപ്പൊ ഒരു തോന്നല് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പുതിയൊരു സിംഗറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരാള് വന്നപ്പോ നൂറ് ദിവസം ഓടി അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാരതി രാജാസാറിന്റെ എല്ലാ ഫിലിമിലും പിന്നെ വന്ന മിക്ക ഫിലിമുകളിലും ഞാൻ പോരണ വരെ കേട്ടോ അതുവരെയുള്ള മിക്ക ഫിലിമുകളിലും എനിക്ക് പുതിയ വാർപ്പുകളിൽ രണ്ട് പാട്ട് പാടി നിറം മാറാത്ത പൂക്കളിലും പാടി രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അലൈക്കളോ ഇവതില് കാതലോവിയം കാതലോവിയം യെസ് And ആ പാട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ എം ജനുവലി സെയിങ് ആ പാട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ആ കോരിത്തരിപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി എത്ര കവേഴ്സ് എത്ര പാട്ടുകൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചേച്ചിയുടെ ആ ഒറിജിനൽ വോയിസിൽ
സുശീലാമ്മയുടെ പാട്ടുകളായിരുന്നു മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് മുഴുവൻ പാടുന്നത് കളഭമഴ പെയ്യുന്ന രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള സുശീലാമ്മയുടെ ആ പണ്ടത്തെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൽ ആ പാട്ടുകളായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ബാലഗാനമേളയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്നെ അങ്ങനെ അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കാരണം സുശീലാമ്മയുടെ പാട്ടുകൾ മുഴുവനും എനിക്കായിരുന്നു തന്നിരുന്നത് മല്ലികെ മല്ലികെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ റെക്കോർഡിങ്ങിന് അർജുന മാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഫിലിമിൽ പാടാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും സുശീലാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ അർജുന മാസ്റ്ററും എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ അർജുന മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ജെൻസി എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളതാണ് അവൾ പാടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ചായ കൊടുത്തു എനിക്ക് മാത്രം ഹോർലിക്സ് ഇന്നും അത് ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊരു അതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കുറെ സ്നേഹമുണ്ട് കുറേ സ്നേഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരാധനയോടെ നോക്കി കാണുന്ന സിംഗേഴ്സിൽ പെട്ട ആളാണ് സുശീലാമ്മ അതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം പോകുത എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ രാജ ഭാരതി രാജ സാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പാടിയപ്പോൾ രാജ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാട്ട് സുശീലാമ്മേനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാനാണ് ഇരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലണതിന് മുമ്പ് സുശീലാമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സുശീലാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഈ പാട്ട് രാജ സാറ് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം പോകുതേ അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു വലിയൊരു ഭയങ്കര സുഖമുള്ളൊരു പാട്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വയലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ വയലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു പാട്ടാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ സന്തോഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സുശീലാമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് സുശീലാമ്മയുടെ പാട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വല്ല രണ്ടു വരിയോ വല്ലതൊക്കെ തരാനായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വേഗം തന്നെ രാജ സാർ എന്നെ ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു സുശീലാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓക്കെ സുശീലാമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ ഇട്ട് ആട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നണ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കറിയാം ആ പാട്ട് പാടിയത് അവസാനം ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സുശീലാമ്മയുടെ ആ ഒരു നോടും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലായിരുന്നു അതായത് യോർ യോർ ഫേവറേറ്റ് സിംഗേഴ്സ് സിറ്റിംഗ് ദർ അല്ലേ അത് അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇത് എന്നാലും ഇത് സുശീലാമ്മയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ പാടാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില പാട്ടുകൾ സുശീലാമ്മയ്ക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് നമുക്കപ്പോ ആ പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം രസമായിട്ട് പാടിയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ജാനകിയമ്മയുടെ പാട്ടായാലും ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഇവരുടെ പാട്ടുകളും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ആരാധിച്ച് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാടുന്നത് അവരെങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് ഇവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരിയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കുമേടെ ഏത് പാട്ടാണ് ജാനകിയമ്മയുടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാട്ട് ഈ ജാനകിയമ്മയുടെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് സന്ധ്യയെ കണ്ണീരുതെന്തേ സന്ധ്യ എന്നുള്ള പാട്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാലഗാനമേളയിൽ പാടിയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൈസ് തരാൻ വന്നത് ജാനകിയമ്മയാണ് അതിലെ ജഡ്ജ് ആരാണ് ദാസേട്ടൻ അപ്പൊ ഇവരെ ആരെയും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു കുഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോയിരിക്കുവാണ് അവാർഡിന്റെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാനും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സംശയം വരുന്നു അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും ആ ഫോട്ടോ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ അന്ന് എനിക്ക് പ്രൈസ് തന്നു ജാനകിയമ്മ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമല്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് കാണുന്നത് രാജ സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഞാനും ആരാണ് 
അന്ന് കുട്ടി ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ശേഷം പാടുന്നതാണ് അപ്പോ ഏർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജാനകിയമ്മയാണ് കൂടെ പാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിലിരുന്ന അയ്യോ ജാനകിയമ്മയുടെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പാടുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ബൂത്തിലിരുന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ പാടുക അപ്പോ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആവുമ്പോ അപ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജാനകിയമ്മ അങ്ങോട്ട് എന്നോട് ആ എവിടെ നല്ല പാടുത് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പുനരിപ്പിച്ചു അവരാ ജാനകിയമ്മ അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ് അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാവം എന്നെ വിളിച്ചു തിരിച്ച് എനിക്ക് അതൊക്കെ വലിയ ഒരു ഇതാണ് കാരണം പാവം അവരെ എവിടെയോ ഉള്ള ആളാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോ വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കുമ്പോ പറയും മോളെ എനിക്ക് കാണണം പാവം ആ എന്ത് തമിഴില് കലർന്ന തമിഴ് കലർന്ന മലയാളം തമിഴ് കലർന്ന മലയാളത്തില് മോളെ എനിക്ക് കാണണം നിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ പാടിയ എന്നെ ഫിലിമിലേക്ക് പാടാനായിട്ട് ധൈര്യം കാണിച്ച എന്റെ അർജുന മാസ്റ്റർ അർജുന മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് ഈ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യ വലിയ സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പുതിയ ഗായകരെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർജുന മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ജോളി എബ്രഹാം സുജാത അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ എന്നെ അർജുന മാസ്റ്റർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആഷിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു അതായത് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മാഷ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞത് മോളെ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേഴാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ വയലാർ സാറിന്റെ അവസാനത്തെ വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് എന്നെ സിനിമയിലേ എന്റെ പ്രവേശനം അതിനുശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റി അർജുന മാസ്റ്റർ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറങ്ങിയ പാട്ട് വയറ് വിശക്കുന്നതിന്റെ അമ്മ ആശീർവാദത്തിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റി മാഷിന്റെ ഇന്തി വരങ്ങളിമ തുറന്നു ദുഃഖത്തിൻ മെഴുതിരി അങ്ങനെ രാഗം തന പല്ലവി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറെ ഫിലിമുകൾ പാടാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ആണ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജിതിൻ ശ്യാം മ്യൂസിക് ചെയ്ത വിസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമില് ബിച്ചു തിരുമല സാർ എഴുതിയത് കരങ്കനിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ജിതിൻ ശ്യാം സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ദാസേട്ടനും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതൊരു ഡ്യുവറ്റ് സോങ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ദാസേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഡ്യുവറ്റ് സോങ്ങും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയ വലിയ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം ഒരേ ബൂത്തിൽ നിന്ന് പാടുക അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കേട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ പാട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പാട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിൽ കൂടി കേട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ പാടുന്നു അവരുടെ മൈക്ക് പൊസിഷൻ എന്താണ് അവരെങ്ങനെ ഈ ഭായൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് തല അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കണ്ടു പഠിക്കാനുള്ള പഠിക്കാനും സാധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കസ്ട്രയുമായിട്ടും അവർ അവരുടെ നമ്മൾ ഓരോ പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണത് ഇപ്പൊ അത് ചേച്ചി പറയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ശരിക്കും അന്ന് അന്നുള്ളവർക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ അജ് ദാസേട്ടന്റെ കൂടെ ഡിവേറ്റ് പാടി താലി പീലി കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു അതിന് മുൻപ് ദാസേട്ടനുമായിട്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കൊക്കെ 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദാസേട്ടനാണ് എന്നെ രാജാസാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അതെന്റെ ജീവിതത്തില് ഈ സംഗീതത്തിലേക്ക് ഈ സിനിമാ ജീവിതത്തില് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് വ്യക്തികള് അർജുന മാസ്റ്റർ ദാസേട്ടൻ രാജാസാറ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറയണത് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിലെ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഴുവനും സിനിമ ആൾക്കാരാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന് പാടാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുറെ തമിഴ് പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാണ് എന്തിനാണ് ഫിലിമിൽ പാടാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഡയറക്ടർമാരും പ്രൊഡ്യൂസർമാരും ആണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ എന്റെ വിചാരം അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് ഒരൊറ്റാള് സിനിമ അങ്ങനെ ദാസേട്ടൻ രാജാസാറിനോട് പറയുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട് അത് രാജ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കഥ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഗംഗയമരൻ സാർ പറഞ്ഞു തന്നതാട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഇവര് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പം മലയിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ അപ്പോഴാണ് ജെൻസിയെ കുറിച്ച് ദാസ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ രാജാവോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊണ്ണുണ്ട് കേരളാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ പാടുവാവാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ തമിഴ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മലയാളം ആയിപ്പോ അന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒപ്പിക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ദാസേട്ടൻ ഇവിടത്തെ കൊച്ചിയിലുള്ള പോളിയേട്ടനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പോളിയേട്ടൻ എന്നെ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നാളെ തന്നെ ചെല്ലണം പിന്നെ വോയിസ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് രാജാ സാർ എന്റെ വോയിസ് കേട്ട് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് തന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അച്ഛന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം അടുത്ത പാട്ട് ഏത് പാട്ടാണ് സോങ് നമ്പർ ഫൈവ് ഓൺ യുവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് എൻ വാനിലെ ജോണി ജോണി സിനിമ മഹേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഫിലിം അല്ലേ അത് അതിനകത്ത് ഒരു കഥയുണ്ട് അതെ ആ പാട്ടിലല്ല മഹേന്ദ്രൻ സാറിനെ കുറിച്ച് കാരണം മഹേന്ദ്രൻ സാറിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാരതി രാജ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മഹേന്ദ്രൻ സാറിന്റെയും എനിക്ക് കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ പറ്റി ഞാൻ പാടാൻ പോയതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് മുള്ളും മലരും അത് നമ്മുടെ ശോഭ നടിച്ച സിനിമ മഹേന്ദ്രൻ സാറുടെ അത് നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു അടിപ്പെണ്ണെ എന്നുള്ള ശോഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് ആരും തരില്ല സോളോ സോങ് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം അതെനിക്ക് കിട്ടിയത് തമിഴ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ചെന്ന് ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഡ്യൂവറ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നീട് പാടിയതെല്ലാം സോളോ സോളോസ് ആയിരുന്നു അതിന് ഒരു വലിയൊരു ധൈര്യമാണ് രാജാ സാർ കാണിച്ചത് ചിലപ്പം രാജാ സാറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു വോയിസ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അതെന്താണെന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചേച്ചി ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മഹേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യമൊന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ സിനിമ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വലിയ ഡയറക്ടർ അല്ല ജനറാ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാല് ലതാ മങ്കേഷ്കറിനെയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ ബുക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അത് കോയമ്പത്തൂരിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ എന്നെയാണ് വിളിച്ചത് സോങ് നമ്പർ സിക്സ് ഓൺ യു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നമ്മള് ദാസേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ദാസേട്ടനെ കുറിച്ച് ഏത് ദാസേന്റെ ഏത് പാട്ടാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതെന്നാണല്ലോ ഓരോ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ മ്യൂസിക്കിന്റെ പവർ എന്താന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പണ്ട് ദാസേട്ടന്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകുമ്പോ ആ പുറകിൽ വന്ന് പുറകിൽ നമ്മള് പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പുറകിൽ വന്നിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കേൾക്കണം അത് കേട്ടാൽ നമ്മള് സ്വർഗത്തിലാണോ എവിടെയാണെന്നൊരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത ആഷാഢ ജനപ്പായ പിന്നെ സന്യാസിനി 
അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും വലിയ ഖനത്തിലാണ് ആ സ്വരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സ്വീറ്റ്നെസ്സും നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വാക്കുകൾ പറയുന്ന വിധം അതെല്ലാം ചേട്ടൻ്റെ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇഷ്ടം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസിലൊക്കെ പാട്ടുകൾ ആ മധുരം അത് ചേച്ചി നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ എയ്റ്റീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീസിലെ ദാസേട്ടൻ്റെ വോയിസ് ഇസ് വോട്ട് യു ലവ് ദ മോസ്റ്റ് അല്ലേ അയ്യോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ മധുരം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നമ്മൾ മരിക്കണ വരെയും അത് പോവില്ല അപ്പൊ ദാസേട്ടൻ്റെ ഏത് പാട്ടാണ് ഓ പ്രിയേ അതായത് സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ ആദ്യമായിട്ട് കീബോർഡ് വായിച്ചത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ മെമ്മറീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അടിമച്ചങ്കല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അർജുന മാസ്റ്ററുടെ എന്ത് റഹ്മാൻ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ അറിയാലോ അപ്പോ എന്റെ പാട്ടിന് കീബോർഡ് വായിച്ചിരുന്നതിനുശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പാട്ട് തന്നെ എന്താ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാരും വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ച ഒരു പാട്ടാണ് ചിന്ന ചിന്ന ആസ് അത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മിന്ന സ്വന്തം അതെ നമ്മുടെ മിന്ന പാടിയത് അതായത് ഞാൻ സി എ സിയിൽ എറണാകുളത്തെ ഒരു ക്ലബ് അവിടെ ഞാൻ ആണ് ആദ്യം പാടിയിരുന്നത് ഓക്കെ സി എ സിയിൽ അതിനുശേഷം മിന്മിനിയാണ് അവിടെ അത് അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഈ പാട്ടും ഈ ആളും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ചേച്ചിയും മിൻമിൻ ചേച്ചിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹവും കൂടി അവളോടുണ്ട് കാരണം ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരേപോലെയാണെന്ന് ചിലവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോങ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഓൺ യുവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഏത് പാട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിത്രയുടെ പാട്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഏത് പാട്ടാണ് ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ചിത്രയുടെ കുറേ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് ആൾ ഏത് പഴയ പാട്ട് പാടിയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിത്രയുമായിട്ട് ഞാനൊരു നല്ലൊരു സുഹൃത് ബന്ധം ഇപ്പോഴും അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ അന്ന് എനിക്ക് ചിത്രയെ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ എന്നാലും എന്നാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ബന്ധം സൂക്ഷിക്കും രണ്ടുപേർക്കും നല്ലൊരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് വാർമൂക്കിലേ ഓ രവീന്ദ്ര 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 മാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ ചൂള മൂവി അല്ലെ ചൂള മൂവിയിൽ പാടിയതും ചേച്ചി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മോളെ അത് രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ താരകേന്നുള്ള പാട്ടാണെന്നാണ് എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാട്ട് ആ പക്ഷെ ഞാനും ലതികയും കൂടി പാടിയ ഉപ്പിന് പോകണ വഴിയേത് കായം കുളത്തിന് ആ പാട്ടാണ് ആ പാട്ടാണ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് തരങ്കിനിൽ വെച്ചിട്ട് അതെ അതേപോലെ തന്നെ ലതികയെ ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടാനുള്ള അതിനുശേഷവും എനിക്ക് രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകൾ പാടാൻ സാധിച്ചു ഫസ്റ്റിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സോങ് സീക്വൻസിൽ പാടി അഭിനയിച്ചതും ചേച്ചി ആണല്ലേ ആ ചേച്ചിയുടെ പാട്ടിനാണ് പേരും വയമ്പും ഞാൻ ഒരിക്കലും എവിടെയോ വെച്ച് വായിച്ചതാണ് ദാറ്റ് ചേച്ചി പാടിയ പല പാട്ടുകൾ ചേച്ചിയുടെ പാട്ടുകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതായത് അറിഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ന് അത് ശരിയാണോ അവര് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അമ്മ ഇത്രയൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരറിയാം ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞവര് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതായത് മോന്റെ ഹോസ്റ്റലില് ഒരു തമിഴ് കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ ഇവനിങ്ങനെ എന്റെ കാതലോവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ട് നടക്കും മോനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ട് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇതൊരു വലിയൊരു പടകി ജെൻസി ആ ഒരു പാടി പാട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ പിന്നെ അതെന്റെ അമ്മയാണ് വളരെ കൂളായിട്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഓർത്തത് ചുമ്മാ പറയാണ് ആ അപ്പൊ നിന്റെ അമ്മേ 
അവർ ഭയങ്കര വലിയ പെരിയ സിംഗറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവനപ്പം തന്നെ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മി അമ്മിയുടെ പാട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആരാധകൻ ദേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അവ അവർ കുഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അധികം അങ്ങനെ പാടിയിട്ടില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സോങ് ഓണിയോ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഏത് പാട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചേരണ്ട നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ശ്രേയ ഘോഷാലിന്റെ പാട്ട് ശ്രേയ ഘോഷാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എന്താ അവരുടെ പാട്ട് ഏത് പാട്ടാണ് നമുക്ക് പാട്ടിൽ പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ വാ എന്താ ആ വോയിസ് അല്ലെ പദങ്ങൾ വാക്കുകൾ പറയണതിന്റെ രീതി അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സിംഗറിനെ ഇഷ്ടം സ്വർണ്ണലത നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് യവനോ ആ പാട്ടൊക്കെ തമിഴിലെ ഒരുപാട് പോരാളെ അതൊക്കെ അതൊരു വലിയൊരു നല്ല ഭയങ്കര ഒരു സിംഗറായിരുന്നു ഒരു വേഴ്സിറ്റൈൽ സിംഗർ തന്നെയായിരുന്നു ആ വോയിസ് തന്നെ ഒരു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ശ്രേയ ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദി കരിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബംഗാളി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മലയാളി ആണ് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല ശ്രേയ മലയാളി തന്നെയല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളും ഒക്കെ പോയി തമിഴിൽ പോയി പാടിയില്ലേ അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വന്നുവിട അപ്പൊ അതുമല്ല പണ്ട് ജാനകിയമ്മയും സുശീലാമ്മയൊക്കെ എവിടത്തുകാരാ ആന്ധ്രാക്കാര് നമ്മളവരെ നമ്മളവരെയൊക്കെ അവര് അവരെ ഇന്നും നമ്മള് അവരെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി മച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ ശരിക്കും നല്ലതിനെ എപ്പോഴും സംഗീതത്തിന് ഭാഷയൊന്നും ഇല്ല അത് ആര് നന്നായി പാടുന്നുവോ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല ഇച്ചിരി സംഗീതം കലയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ എന്നും എന്നും ഓർക്കും പത്താമത്തെ പാട്ട് ഏതാ ചേച്ചി പത്താമത്തെ പാട്ട് എന്റെ ദൈവിക രാഗം അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ട് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ആ കഥ ഒന്ന് കേൾക്കണം അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും കലൂര് അന്തോണി സുണ്ണിയാളിന്റെ പള്ളിയിൽ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ആക്ട്രസ് ഉണ്ണിമേരിയും വരാറുണ്ട് ആ അന്ന് ദീപ എന്ന് പേരിൽ അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കാണും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ എന്നെ അറിയാനും പാടില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇനി എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടാറില്ല അങ്ങനെ അവര് ഒത്തിരി തെലുങ്കിലും തമിഴിലൊക്കെ ഒത്തിരി വലിയൊരു പോപ്പുലർ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ രൂപം മുത്താനായിട്ട് അവിടെ അകത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഇങ്ങനെ അവരേതോ ഇതിൽ കണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബിലോ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടിയ ആ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ആ പാട്ട് പാടിയത് ജെൻസി ആണല്ലേ അന്ന് എന്താ ഫീൽ ചെയ്ത അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയ്യോ യു യു അതൊരു വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു അതിശയം അതിന് തോന്നി എനിക്കറിയായിരുന്നു ഉണ്ണിമേരിയാണ് അഭിനയിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്നെ അറിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നോ വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇതല്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും മിക്ക ആക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെല്ലാറില്ല നമ്മള് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പം എന്നെ തിരിച്ചറിയുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സങ്കടം അല്ലെ അപ്പൊ അത് വേണ്ട അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാട്ടോ എല്ലാവരോടും ഒരു അകന്ന് ഇച്ചിരി മാറി നിക്കും കാരണം എന്നെ അറിയാന്ന് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കും അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യം ഈ പാട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് പാടാൻ എന്നെ വിളിച്ചു അതൊരു ടി വിയില് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകാന്ത് ദേവ സാറായിരുന്നു അതിന്റെ മ്യൂസിക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് മാഡത്തിന് പാടാൻ വരാൻ പറ്റൂലേ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ പറഞ്ഞ ആ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പാടി അപ്പം ഈ പാട്ട് പാടിയതിന് ശേഷം അതിൽ തന
പുള്ളി പറഞ്ഞു രാജാ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് രാജാ സാറിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും സ്നേഹ കൂടുതലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എനിക്കൊരു പേടി ഇനി എങ്ങാനും പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാലോ അപ്പൊ തനി മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിട്ടോ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാ സാറിന് മനസ്സിലായോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോയില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജെൻസി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരും ഒക്കെ അന്ന് പണ്ട് കണ്ടവരാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എല്ലാവരും എനിക്കും ഭയങ്കര ഒത്തിരി പഴയ ഇത് അവരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാ സാറിന്റെ ഒരു റൂമുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുകളിൽ എന്ന് തന്നെ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാല് തൊട്ടൊക്കെ തൊഴുത് അപ്പൊ രാജാ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേഗം തന്നെ സാറ് പാവം തമിഴില് മലയാളത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിന്നോട് ആരാ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ആ പോയതിന്റെ കഥയും അറിയണം അതായത് ചേച്ചി ഒരു പീക്കില് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതും ലൈക്ക് അതിന് കുറെ ഒരു റൂമേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ കഥ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പോഴും അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോവാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്കായി എന്നാലും പോകാം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ രാജാ സാറിനോട് പറയണമല്ലോ ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നീ പോകണ്ട ഒരു മാസം അവിടെ ജോലി എടുക്കണത് ഇവിടെ ഒരു പാട്ടിന് കിട്ടും എന്തിനാ അവിടെ പോണതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് അപ്പൊ അതെ അതിന് രാജാ ദാസേട്ടനെ ഒത്തിരി ഇത് ചെയ്യണം ദാസേട്ടൻ്റെ എന്നോട് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് പോണത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ഗായകരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുമ്പിൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് പാട്ടുകൾ കിട്ടുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്നിട്ടില്ല പാടി പാടി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ പോരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഒരു ചാൻസ് വന്നിരുന്നു അതായത് മദ്രാസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മള് മദ്രാസിൽ ആരും ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി താമസിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ കിട്ടിയ ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പൊ അതും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി അപ്പൊ അത് കളയണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണ് ചെന്നൈയിൽ പോയി സെറ്റിലായി ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ആ ഒരു ലൈഫ് ദൈവമേ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുവോ സംഭവിച്ചാലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ